<lacht> Liebe Menschen, ähm, alle, die es jetzt, ihr, alle, ihr seid als Video, ihr seid die Ersten, die es sehen. Weil jetzt ist es <lacht> 4.20 Uhr. Zufall, ich schwöre es euch. Und ähm, ich habe eben lang gepennt, bin aufgewacht, habe gedacht, was willst du jetzt eigentlich am liebsten machen? Antwort ist, ein bisschen was zocken. Und dann dachte ich, dann kannst du auch gleich anmachen und äh, Invincible weiterspielen. Das ist ja das Spiel, das mich äh, vor einer ganzen Weile schon begeistert hat, weil es eben auf einem Buch basiert, was ich schon gelesen habe, was ich mag, was ich im ersten Teil auch vorgelesen habe, falls ihr mal eine Stunde rein hören wollt. Und ähm, ja. Und deswegen gibt es jetzt Late Night Morn mit dem Unbesiegbaren auf dem Mars, einem riesigen Raumschiff, irgendwas schiefgegangen. Wir versuchen, dem Ganzen hinterherzukommen, hinterher zu stöbern. Aber es ist Stochern im Nebel. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wann wir das letzte Mal aufgehört haben. Okay, ich habe es jetzt laut gemacht. Egal, wann ich anfange, ich bin immer wieder überrascht, dass es immer wieder Leute gibt, die reinkommen <lacht> um die Uhrzeit. Okay, Bewegung. Also wir stochern jetzt hier erstmal ein bisschen zusammen im Nebel, weil ich habe auch keine Ahnung mehr, wo genau wir jetzt waren. Wir hatten auf jeden Fall Teile des Rätsels um die verlorene... Base, come in. I'm sending an SOS. Anyone, please... Okay. Stay calm. Just keep it together. Ja. Erstmal alles ab. Racing, but saturation hasn't dropped below the tissue norm. Not yet, at least. Genau, wir suchen ja einem Wissenschaftsteam hinterher. Wir haben auch schon einige von ihnen gefunden. Die haben offensichtlich hier... Entweder haben sie einfach zu tief gebohrt und etwas geweckt, äh, das um diese Uhrzeit längst im Bett sein sollte. Genauso wie du. <lacht> Hi, Swagger 20. Ähm, und noch ein paar andere, die gerade reinkommen. Okay, Konzentration. I'd rather not risk it. Shit! Let's hope it's not fossil. <sighs> Slippery terrain. Poor visibility. Considering all factors. Situation. Hopeless. At least. Oh, come on. oh Mann, das ist echt traurig. Sie hat halt wirklich gar nichts. Und sie ist irgendwo eingestürzt auf dem Mars als einzige Überlebende. Ich mag es, wie das Spiel die ganze Zeit, deswegen versuche ich nicht so viel zu reden, aber es, es lässt die ganze Zeit einen teilhaben an der Gedankenwelt des Protagonisten. Finde ich immer sehr schön. Und dann kann man natürlich weniger Gelaber reinmachen, aber ist okay. Um die Uhrzeit ist vielleicht auch besser. Und ähm, dann genießen wir einfach dieses Hörbuch zum Einschlummern. Okay. angefangen und ich bin auch schon fertig. Sie hat natürlich an diesem Punkt schon viel durchgemacht, falls ihr den Anfang verpasst habt. Norweg? If the radio is still receiving. Ah. Oh, there's hope. There can't be 
be too far underground. I need to write fast. I hear you. Ein glücklicher Zufall. Apparently. Bollocks. I think I prefer it the other way round. Wieder mal fällt mir auf, wie gut okay. sie ähm, okay. synchronisiert ist. Auch vor allem so diese Erschöpfung. Man, man nimmt es ihr wirklich auch ab. Ist oft gar nicht so einfach, wenn man in irgendeiner Kabine steht. Aber das ist schon mehr oder weniger ein Selbstläufer, das Spiel. Also muss man auch sagen, ähm, im Moment mache ich eigentlich sehr wenig. Außer halt laufen. his vitals astrogator and we'll come back for him unless i die here die hat ganz schön viel auf dem zettel i think it's this way und noch sechs eier und zwei mal butter kaufen für die plätzchen die du dann backst bis du hier bist wo auch immer hier ist aber am ende gibt's wahrscheinlich plätzchen hoffentlich ein plätzchen im äh, Quasi im, im Flug nach Hause, was hier ja auch nicht viel heißt. Also, es ist einfach absolut, wirklich absolut hoffnungslos, muss man echt auch sagen. Falls ihr der Marsianer gelesen habt, ohne Scheiß, das ist ähm, gerade ein ähnliches Gefühl, äh, auch wenn es natürlich eine andere Zeitlinie ist und alles, aber der Marsianer ist so geil gemacht, wie man irgendwie das Gefühl hat, okay, ich weiß gar nicht, warum du überhaupt noch weitermachst, weil, also du bist halt im Arsch. Es ist vorbei, so. Gönn dir einfach noch mal irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas, was du da hast zu essen. Und dann tschüss. Did you really say that? I think I'm starting to freak out. Und stattdessen ist der Dude halt einfach immer weiter am Machen. Genau wie sie jetzt. Die beiden hätten auf jeden Fall, die könnten zusammen ganz gut, die würden jede Situation überleben, glaube ich. I've had enough. Ja. <lacht> Just enough. Ich leide so mit dir. Okay. Mit dem Kaffee. Mit der Hand. We're racing against time, Jasna. We're fighting for our lives. Enough of this nonsense. I can't keep fighting. With all due respect, Novik, but could you finally shut up? Thanks. You know, I did what I could, but it still wasn't enough. I have the right to finally give up. No! no. Not yet. Natürlich nicht. I will not give up. I'll just take a breather. Two days, 48 hours. Huh? What? Das ist aber nett von dir. Das finde ich jetzt aber nett von dir. Ja, machen wir machen das mit deinem Leben opfern. Das ist natürlich ein cooler Dude, ne? Sehr nett. Also dann weiß es ein Freund, wenn er auf dem Mars sein Leben opfert, um dich zurückzuholen. Nicht opfern, ne? Aber zumindest riskieren. 
Ich, ich glaube, er wird trotzdem am Ende sterben. I will not give up. <lacht> Noch oder wieder wach. Ich bin ähm, wieder wach. Ich bin mega früh heute eingeschlafen, um neun oder so. Ich war bei einem... Äh, das ist nicht die Zeit für Antworten. Ah, jetzt kommt hier wieder ein bisschen die Planetenlore. Of some prehistoric reptile and coal deposits, I assume. Ah, finally, we have proof. <laughs> There was life on the surface of Regis III millions of years ago. But ich habe keine Ahnung, wo ich lang for some reason, now there's nothing. Not even bacteria or, or viruses. Bin ich hier nicht gerade schon gewesen? Ach nee, ist es, oder? Ja, klar. Ah, aber die Seite. Das sieht schon nice aus. Ähm, ich glaube aber, ich muss hier eben anders lang. Da lang. Also das, das kann das Spiel echt gut, so diese Isolation natürlich darstellen, dann die Musik, die passt so wundervoll dazu und stört auch überhaupt nicht. Passt auch vor allen Dingen jetzt so mit diesem Widerhall, mit zur Location. Dann diese abgehackten Funksprüche, wir wollen ja ans, äh, quasi nach, äh, ans Licht kommen, nach oben. Nur weg. Do I really hear you? Or is my mind playing tricks on me? Me too. What is something's waiting out there for me? Something that calls my fool. Das ist das Problem. Du denkst zu viel. Einfach mal machen. Exakt. Kann ich kaum glauben, dass ich dir das erst mansplainen muss. Nein, nein, jetzt nicht. Du hast doch gesagt. Nee. Hier. Warte mal. Jetzt warte mal. Das ist auf jeden Fall perfekt für die Uhrzeit. Aha, geht also doch. Astrogator, I, I'm here. Over. Wo war denn das verdammt? Sir, I've heard you all the way. I don't quite understand myself. Er war wahrscheinlich doch nicht wirklich da. Oh, 
machine got here before us. I'd like to know myself. If Ari tells it correct, an invincible already landed on Winter's 3, it would have a huge... I can see a passage, but it doesn't... Shit! What? It's still here. And I have to... Move! I'm stuck. I can't move. What? What? Wieso? What is this going on? Oh, Mädel. It's getting closer. It's gonna crush me. I've got nowhere to run. I'm gonna die here after all. Yeah, yeah, get on. Come, come, catch, 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 catch. For good. Also spektakulär, was hier teilweise passiert. Natürlich dazwischen immer große, große Lauf. Okay. Also ganz viel gelaufen natürlich dazwischen, aber es gibt dann echt ab und zu, wenn es eine Action, äh, wenn es ein Action-Element gibt, ist es wirklich cool. Und ansonsten hast du die ganze Zeit diese schöne Atmo. Ich habe keine Ahnung, welche ich mache, aber ich nehme die Karten raus. Das sind so eine Art, ähm, ja, seht ihr ja gleich. Bisschen wie eine Sicherheitskamera, nur ohne Kamera. Okay, das ist also die andere Fraktion, die vor uns scheinbar schon hier war. Und jetzt entdecken wir, dass die halt eine Menge Ausrüstung und... Was ist das? Ach, das ist der Laser. Ja, und vor allen Dingen Waffen. Wobei das ja eigentlich ein... Das ist ja wahrscheinlich ein Mining-Laser, ne? Nehme ich mal an. Wow. It really did almost flatter me. Hallo übrigens an der Stelle. Grüße an den Chat. Ich bin wieder wach. Ähm, Habe ich vorhin versucht zu erzählen. Und dann kam das Spiel mit seinem ständigen Gerede dazwischen. Ein Frechheitsspiel. Also wirklich. Um was geht's hier? Um dich oder mich? Ist ja offensichtlich, dass es um meine Geschichte geht. Wie ich auf einer kleinen Party heute war. Ich habe ja gestern meinen geilen Käseabend gehabt, der war ein riesiger Erfolg. Äh, und dann war ich auf einer, äh, war ich auf einer Gegenparty <lacht> von äh, einer der Personen, die eben da war. Und dann hat die auch noch heute gefallen. Da gab es Kuchen, selbst gebackenes, oh, so viel geiler Shit. Ähm, und danach äh, sind wir zu einem, äh, was war das für ein Weihnachtsmarkt? Ah, ich glaube es war ein jamaikanischer Weihnachtsmarkt. Aber äh, die hatten alle nichts mehr. <lacht> der, war, der ging noch drei Stunden, aber war alles weg. Und auf jeden Fall habe ich äh, da einen Glühwein getrunken vorher. Und der hat mich direkt knallhart müde gemacht auf nüchternen Magen. Dann bin ich heimgekommen, war äh, grummelig, weil ich kein 
äh, jamaikanisches, afrikanisches Essen inside. bekommen habe, weil es mega lecker ist. Psst, lass mich doch jetzt auch mal ganz kurz. Just... Nee, jetzt, jetzt mal. Lass auch mal gerade. Jetzt bin ich mal dran. Jetzt der Papa mal. Jetzt redet der Papa mal. Ihr seht das gar nicht, ne? Aber sie redet ja. jetzt. Reicht jetzt. Ja, jedenfalls bin ich dann weggeratzt um neun. Bin wieder aufgestanden jetzt. Und dachte mir dann so, ey, ich weiß, es ist mega spät, aber ich kenne das so, wenn ich da nicht pennen kann, ähm, dann mache ich eh nichts, außer irgendwie auf der Couch rumgammeln und irgendwelche Serien gucken, die mich dann eh meistens nur so semi-interessieren. Da kann ich genauso gut auch mal die Spiele abarbeiten, die it, wir immer noch haben. Ja, es war schon so, ne? How else to explain it? Coincidence? <lacht> I don't believe in such coincidences, Astrogator. Nee, wirklich, ey. I doubt it. <lacht> so noch, so noch. Okay, aber da war doch noch mehr. Das hier, ne? Ach so. Ah, es ist wirklich ein feines Spiel. Also für Leute, die so retro sci fi walking Simulator suchen, auf dem Mars. Ist auf jeden Fall auch natürlich auch eine kleinere Zielgruppe, aber toll. You could say that since I found the probe, I haven't been alone. Uh, I'm sorry, Asna. Maybe it can still be rebuilt. Anyway, you're not entirely alone. I feel like I've... I've lost another companion. People! My last one. You still have me. Not down here. Nur mal so. Wenn ihr mal Bock habt auf richtig gutes... Ey, lasst mal wirklich den Profi jetzt hier gerade. Ich habe zwar gerade Beef mit dem afrikanischen Essen, weil das nicht da war, als ich es wollte äh, vorhin. <lacht> Aber, ey, geht mal zu irgendeinem afrikanischen Laden. Das ist eigentlich egal welche. Das ist immer lecker. Und holt euch einfach Jollof Reis mit Gemüse. Und wenn ihr Bock habt, noch irgendwie halt Fleisch oder Huhn oder irgend sowas dazu. Und äh, was auch noch immer geil, natürlich die Bananen. Gebackenen Bananen. Oh, jetzt, wo ich drüber rede, kriege ich richtig Hunger. Und dann haben manchmal... Und das ist das Besondere, das ist der Kicker. Die absoluten Profi-Afrikaner, die haben dann noch so zwei Töpfe mit so einer orangenen, äh, so einer hellorangenen und so einer dunkel, fast schon roten Soße. Das eine ist, lustigerweise, das helle ist das richtig scharfe, glaube ich, und das andere ist eher süßlich. Beides zusammen. Alter, dafür würde ich töten. In, in der Endzeit. Genau, sage ich doch. Ähm, holt euch das. Äh, sehr empfehlenswert. Natürlich auch immer hier so Jerk Chicken ist natürlich auch super. Und der Fisch, der Ta Ta Talapia. Ja, die äh, Thailänder machen auch einen fiesen Talapia oder glaube ich so heißt der. Aber der afrikanische ist geil. Okay. Schön gegrillt. Habe ich gesagt, dass ich nichts gegessen habe bisher? Seit meinem Käseabend? Ist auch besser. Ja, ist ja gut. Ah, jetzt kommt so der Helm richtig mal zur Geltung. Das finde ich schön. Man hat das natürlich immer mit dem Mikro und dem Rand oben im Visier, äh, im Bild. Aber mit so Effekten finde ich es doch schöner noch. Ey, komm und scheiß. Wait a minute. Do you have any specific expectations of me? Since I'm nearby their troops. It's hard to call them specific. We need to learn more. You're missing the most important thing, sir. We still have to save Gorski. I, I don't know what your silence means. Uh, I was going to tell you later. I'm really sorry. What? 
Ah, okay. You don't have to finish. I understand. You did what you could. No. I did what I thought was right. Come on, Doctor. He didn't die due to lack of oxygen. He bled out like the fool. Enough! I've heard enough. By the way, how long have we been out? It's the longest 20 minutes of my... Oh, damn it! The storm's getting worse. Interesting. For me, it passed so quickly. I'd say five minutes at most. <lacht> ja, schon geil. Ah, ist geil. Stellt euch mal Metroid vor, wie das heute aussehen würde, wenn sie es dann nochmal machen irgendwann. Auch mit diesem Helm und diesen Effekten. Gehe jetzt einfach mal in die Richtung. Nee, okay, das ist selten. Selten, dass man so eine klare Grenze gezogen bekommt. Vielleicht muss ich einfach in das Gefährt rein. Das habe ich aber eben schon versucht. Doch, da geht's. Ja, keine Ahnung. Ich bin kein Rover-Experte. Starte Rover. Ach so, auf die andere Seite. <lacht> Ach, das Lenkrad. Das ist das Lenkrad. Ich dachte da rechts. Dieses Ding hier. Das da irgendwie. Das. <lacht> Welches davon überhaupt? Ich wüsste nicht mal. Off on. Da. Das hier. Ach, herrlich. Okay, komm, starten wir mal. Na, zack, bumm. Natürlich. Ich hab's äh, immer noch drauf. Ja, mach doch mal die Tür zu. Ich habe ein bisschen gehofft, dass man jetzt noch mal auch im Innern rumfahren kann. Are you driving? Ah, jetzt kommt's. I'm going. Please talk to me. Maybe that will calm me down. Oh shit! It hit the bonnet. Don't worry. Even if it hits the rover directly, you'll come out and stay. Yeah, the vehicle is is kind of a firing cage. The The energy will flow through the body, discharge into the ground. I'm not worried. I'm a goddamn oasis of peace. And there are exceptions, you know. Such as the windshields shattering at high voltages. It doesn't stress me out at all. I remember a mission on Eden 5. At that time, I was still a coordinator. But the crew was quite similar. Chemist, cyberneticist, a doctor, an engineer and a physicist. Simple reconnaissance mission. But there was a miscalculation and we crashed the rocket. Then we put it back together. For whatever was on hand, it's quite a machine. A true Frankenstein's monster, so to speak. Maybe even more terrifying were the creatures hmm. we found on the surface of Eden. Geronimo! Creatures? You are making this up, aren't you, sir? Not at all. I was indeed on a mission to Eden. However, uh, I Smell. have exaggerated a bit.
Also ein, ein gutes, handliches Gefährt, muss ich sagen. Ist kein Cybertruck so. Mit dem bleibst du wahrscheinlich hier irgendwo an den Kanten irgendwo hängen. Aber mit der Kante an der Kante hängen. Aber hier, das, das kleine, runde Ding. Mit seinem putzigen 60er, 70er Jahre Design. Ja klar. Rumpelt hier einmal über den Mars. Kein Problem. Aber, ja, ich habe mich, glaube ich, doch da lang. Ich wollte gerade sagen, verlaufen. Verfahren. Das Auto ist schuld. Hat was von Jurassic Park Stimmung. Da kann ich dir durchaus zustimmen, ne? Dass äh, dieser Regen und dass man hier in diesem im Auto hängt. Okay, es läuft weiter. Sehr gut. Emmett's 2001. Well, could that be it? Uh, let me see. Bingo. Emmett's are equipped with a black box. Please find it. Oh. I have the box. But it's all locked up. Really? Uh, you must have changed the equipment because I have no information about a key. Where did you even get a catalogue of their gear from, sir? Anyway, it doesn't matter. What should I do? One second. I need to think. Don't know if this can help. But the Alliance labels black boxes as data lockers. Eureka. Cable access. Look for something resembling a socket and a plug. I think I have something like that. Then you can connect to the probe's brain there. And presto. It won't work. These inputs are not compatible with Commonwealth plugs. From the outside, our equipment is different, but inside we have the same guts, so to speak. The cable on the back of the box should already fit. Same guts, hey? Just like with humans. Ah, Moment, war da, war da eben noch... Irgendwas war da noch. Ich gehe gleich vielleicht nochmal raus. Da. Hm. Das ist ja von der feindlichen okay, Maschine, die wir vorhin das Herz entrissen haben. So, what now? You can finally rest. It'll take me a while to dig through all the records. Cool. The rover was connected to a base. The one from the slides? Uh, most probably. No one is transmitting from the base. I'd suggest you lie down. The storm's raging. It may not be that simple. I'm too tired to sleep. Yeah, I know that paradox all too well. Can I help you somehow? Jetzt könnt ihr auch schön pennen gehen, Leute. Schön ratzen. I wasn't able to report it earlier, but I found fossils underground. Fossils? Based on my brief observations, they belong to lizard-like creatures. Ich 
in space, although I never dreamed of exploring. Such lofty ideas as expanding human limits were of little interest to me. It was among my crew that I... Nicht mal die erste Geschichte fertig. Sehr gut. Wait. Astrogator, can you explain to me what I'm hearing right now? This is a recording from the rover. The Alliance has apparently broken the encryption of our radio channel. Oh, bollocks. So, so what do we do? We need to change the frequency and encryption key. What's the point? As soon as you give me a new channel, they will overhear us and change it as well. Just look at the probe's brain. Bully? What's with... All you have to do is watch it closely. I'm switching now, waiting for you to join. Oh, I see. The new frequency is... Ja, aber ich, wenn ich es doch jetzt sage... Und äh, erste Luftkanal, zweiter Luftkanal, dritter Luftkanal. Ich habe keine Ahnung. Ich mache mal was anderes, was bewusst falsch ist, glaube ich. Okay, the channel is active. Now the encryption key. The first so. three digits of the cipher are... Ja, okay. Aber es ist halt echt, wie soll ich das denn? 2, 5, 4, nee... Und warum blinkt das jetzt? Okay, irgendwas habe ich hier. 1, 1, 5 ist auf jeden Fall nicht richtig. 3, 2, 7. Nee, ich würde sagen, es ist äh, das hier. But who knows? Uh, the next is... Okay, welche? Zeig nochmal. Die 4 da oben. Okay. Das müsste... Aber nee, es sind doch vier. 2, 1, 4, 2, 1, 5, 1, 2, 4. Ich, ich verstehe das nicht ganz. Ich komme nicht ganz dahinter. Aber ich probiere einfach mal. Nothing. Ja, Dead natürlich silence. nicht, weil, weil ich keine Ahnung habe, Junge. I have to try again. Nein! The first three digits of the cipher are... Es stinkt. Hier, das. The next is... Ach so, 2, 1... Oh, ich bin so doof, ey. 2, 1, 4. Ich habe ohne Scheiß... Ich bin so dumm. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, dass das Nothing. quasi für einzelne Ziffern stehen. Aber nein, das ist We einfach nur die Menge. Es ist the aber auch schon 5 Uhr morgens. Für mich, ich bin gerade erst aufgestanden. Äh, was ist jetzt nochmal? 2, äh, 6... Äh, nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3... 2, 7. Okay, es kann ja nur die X sein. 2, 1 und dann die 4. 2, 1, 4. Ich bin hier. Cool. Well done. Das sollte uns ein bisschen Zeit geben. So, wie sollen wir weitergehen? Du brauchst mehr Zeit, um zu schlafen. Ich tue es. Aber es gibt keine Weg, dass ich jetzt schlafen werde. Besides, nothing stopping me anymore. The storm has subsided. All right. Let's not risk evacuating directly from the city. It should be safer outside its perimeter. I took the liberty of looking through the photos of the nearby area. Everything north and east of your location looks relatively safe. All you have to do is move away from this cluster of metal. So? Should I go back to the ship? That's an odd question. Of course you should come back. Now even more than ever. Very concerned for your safety, Doctor. Uh, no need to be. I'm fine. Okay. Ich hoffe, ich kann fahren. Ja. Ich dachte, ich muss laufen. Ja, Grüße alle Neulinge, die jetzt gerade noch rein... Okay, das sieht jetzt traurig aus, aber es sind tatsächlich ein paar Leute reinkommen. Äh, Grüße. Astrogator, I think I've gone far enough. There is a vast open area in front of me. Astrogator, the city is no longer visible. We need to decide what to do next. Dragonfly, over. Are you there? Yes, yes, please excuse me. 
as in the infirmary. Is the coast clear? Yep, all clear. Good. Give me a moment. I'm looking at the satellite images. Hm. Have you checked on Koval by any chance? Yes, among other things. And? How is he? He's stable. But? There are no buts, Doctor. You'll see him soon. All right, I've got it. Sector AZ-25... Let's say AZ-2504. Please check if it's fit to land. Like I said, it looks good. Clear opening, flat terrain. Excellent. Please go there while I prepare the lander. I'll just pack Artie inside. So that's how it's gonna end. Half our crew is dead and I'm running with my tail between my legs. Not all missions are successful, Doctor. At this stage, we have to save whatever we can. We have to save you. You understand that, don't you? Naja, allein die Errungenschaften wissenschaftlicher Natur, die wir hier gerade gemacht haben, die sollte man doch teilen mit der Welt. Das ist wichtig. Glaub ich. Ja, es ist voll schlimm, ne? Jetzt muss ich hier entscheiden, was ich mache. Ob ich, also ich meine, ich weiß, was sie will. Sie will natürlich alle retten. Aber ist es realistisch? Habe ich da überhaupt die Kompetenz zu? Ich weiß es nicht, Leute. Vor allen Dingen weiß ich gar nicht, wo ich jetzt eigentlich hin muss. Landezone ist natürlich abholen. Allianzbasis wirkt erstmal falsch, aber naja, gut, wir wollen natürlich Action. Wir fahren direkt zu den Bösewichten, die ja wahrscheinlich gar keine sind. Und wahrscheinlich würde hier eh mit der Landezone wieder irgendwas passieren. This is the only way I can find out what's going on here. What happened to our people? Uh, I have several hours of travel ahead of me. You can still turn back. No. And if you try to convince me otherwise, I'll just turn the radio off. Fine. I'll stop insisting. Please just understand the position you put me in. As a commander, now I have to decide whether to risk detection by the Alliance. I'll understand if you find it necessary to leave. I would do it if I were you. Well, then you're lucky I'm me. Please don't turn off your radio. I'm not going anywhere. Ja, warum jetzt nicht fünf Stunden lang mal ein bisschen über den Mars fahren und nachdenken? Einige Zeit später. Yes. Yes. Won't they take me for one of their own? If I'm riding an Alliance rover, maybe they'd be more willing to talk and return the lost vehicle to them. A risky idea. They think it's a trick. You'll only arouse more suspicion. Instead of asking questions, they'll start shooting. Anyway, you'd have to know their internal codes. They see you, but if you receive any signal, they'll immediately become suspicious. Huh. Right. I'm just trying to think of something. Tja, ich hab keine Ahnung. Du wolltest doch dahin. Hey, what was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. <lacht> okay, the rover's hidden. Ich 
It has an upright silhouette. And it looks like a... a balloon. Uh, it could be a balloon. And that doesn't surprise you? Not everything that flies needs jet engines. What markings does it have? Oh. RB1. What does it mean? It's an ID number. Denotes an advanced scout balloon. How far from you is it? Around 400. Not as far as I would like it to be. It might have you within camera range. It's a field base. Multi-module. For about several dozen people. Rather well equipped. Huh. There's lots of transporters here. I'm not surprised. Missions with a large crew, transport modules were an integral part of the field camp. Remind me, how many crew members were they supposed to send on the Invincible? Over a hundred. Great. Ries <laughs> Ballon 1. <laughs> so würde ich meine Sachen nennen. They have a second uh. antimat. As if the first one wasn't enough. Is it active? Probably not, but Proton alone knows. What about people? Can you see anyone? Not yet. Maybe they're hiding in modules. Most of them for sure, but I'd be surprised if they didn't assign anyone to guard duty. I see someone. Just one? For now, yes. Mm, es kann doch wieder ein Android sein, so. oder? So wie der läuft. And please keep going. You can assume that their equipment has already detected your presence. Or it will soon enough. There's no point in further postponing the inevitable. Still, I'm glad that I stopped. I feel better knowing that there's no heavily armed military waiting for me there. Me too, Doctor. Me too. Das sind so ein bisschen die einzigen Entscheidungen, die man treffen kann. Ne? Will ich jetzt anhalten und erstmal gucken oder einfach straight reinfahren? Da es jetzt hier aktuell, glaube ich, nicht so viele Möglichkeiten gibt zu sterben, hätte man da jetzt auch einfach durchfahren können, aber dann wäre einem doch einiges so ein bisschen entgangen. Ich merke, es ruckelt hier manchmal. Es ist äh, nicht immer so. Also eigentlich selten. Eher, wenn es irgendwas nach... ein neues Gebiet nachlädt. Ihr kennt das ja. Aber meistens läuft es hier eigentlich flüssig. Astrogator, I believe in the face of a common threat. We'll find a common language, and we can simply cooperate, pushing political animosities aside. I hope you're right, Doctor. But even if we disregard decades of mutual enmity, we must keep in mind human nature. Homo homini lupus. Just because you want to talk to them doesn't mean they'll listen. I rather expect they'll be asking the questions and you'll be answering them. Access to the base is protected by a force field. Hmm. If these are Dirac emitters, and I'm sure they are, nothing will get through. Is there an opening from the other side? I'll see. Hast du Lies of P durchgespielt? Noch nicht. Ich bin da aber durchaus schon... Äh, ich bin gerade bei dem Torwächter. Ich bin da auf jeden Fall am besten Wege. Äh, Baldur's Gate 3 habe ich nicht durchgespielt. Werde ich wahrscheinlich auch nie durchspielen, weil es hier für den Kanal und so einfach zu lange dauert. Aber... Since we have no idea what's gonna happen, aber ich mag es sehr und äh, spiele es privat ein bisschen. Habe ich zumindest vor. Quiet, 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 quiet. Ich würde eigentlich gerne wieder nach vorne fahren. <lacht> Perfekt. 
Oh, ich könnte eigentlich noch mal... Könnte ich nicht hier rechts? Muss ich... Ne, ich muss aussteigen, ne? Okay. Ich würde nämlich gerne mal schauen, ob ich von der anderen Seite ans Radio kann und das so einstellen kann. Ne, geht nicht. <lacht> Dass ich deren Funk höre. Ich glaube hier, ne? Also wenn das Kraftfeld da hinten ist, komme ich ja vielleicht anders dran. Und unten durch oder so. Vielleicht ist irgendwo ein Stein und ich kann da vorbei oder so. Ich weiß nicht, wie das Kraftfeld funktioniert. I'm going. What have I got to lose anyway? Your life, Doctor. Das ist ein wundervolles Panorama, aber auch bedrohlich. I'm going in. Da muss ich direkt so ein bisschen an Subnautica denken. Clear. Das Sterben der Sonne, Richtigstellung des Artikels. An den Herausgeber so und so, der für den skandalösen Artikel verantwortlich ist, der meinen guten Ruf befleckt und meine wissenschaftlichen Erfolge herabsetzt. Ich bitte höflichst um meine Richtigstellung des Artikels. Das Sterben der Sonne, Drohungen eines Wissenschaftlers. Auf Seite 9 und 10 aus der fünften Ausgabe der Wissenschaftszeitschrift Young Astrophysics, 66, die im laufenden Jahr erschienen ist. Der Text enthält nicht nur grundlegende Fehler wissenschaftlicher Natur, sondern auch unangemessene Zitate meiner Hypothesen, die ich auf dem letzten Kongress vorgetragen habe. Hiermit stelle ich folgendes richtig. Basierend auf meinen, ich erinnere an den Verfasser Dr. Busa, nicht Bausa, Forschungen, die während kosmischer Reisen durchgeführt wurden, räume ich ein, dass die Dauer bis zur vollständigen Verbrennung des Wasserstoffes in Sternen von ihrer Masse abhängt. Dennoch gilt dieses Phänomen für alle Sterne. Und es gibt keinerlei Hinweise dafür, dass unser Planet, egal wie sehr wir uns darum bemühen, die Gesetze der Physik auszuhebeln, eine Ausnahme hinsichtlich dieses Phänomens bildet. Wie also lautet meine Hypothese richtig? In der Zukunft wird sämtlicher Wasserstoff im Kern der Sonne verglühen. Eine Wasserstofffusion wird sich ausdehnen, bis die Temperatur unter 10 Millionen Fahrenheit fällt. Der Kern selbst wird schrumpfen. Die Asche des verbrannten Wasserstoffs wird als Brennstoff dienen und eine zweite Reihe von Fusionsreaktoren befeuern. Dies wird die Lebensdauer der alternden Sonne um einige hundert Millionen Jahre verlängern. Fest steht jedoch, dass sich die Sonne von einem gelben Zwerg zu einem roten Riesenstern entwickeln wird. Die Anziehungskraft auf die Venus und die Erde wird abnehmen. In der Folge werden sich besagte Himmelskörper von dem Stern in sichere Entfernung begeben, bewegen. Bevor sie endgültig verblüht, wird die mächtige rote Sonne trotzdem noch Merkur verschlingen. Ich bekräftige aufgrund meiner Forschungen, dass die von mir getätigte Aussage, dass die Sonne 10 Milliarden Jahre lang als Hauptreistern fortbestehen wird, das heißt, sie entstand vor 5 Milliarden Jahren und wird noch weitere 5 Milliarden Jahre strahlen, korrekt ist. Es handelt sich jedoch nicht um eine laut dem Redakteur so und so auf labilen Hypothesen beruhende Drohung, um Blödsinn und um ein Hirngespinst eines nach Ruhm dürstenden Doktors der astrophysischen Wissenschaften, das das seelische Wohlbefinden der menschlichen Spezies bedroht. Die Vergänglichkeit ist ein Prozess, von dem jedes Objekt und jedes Wesen im Universum betroffen ist. Gleiches gilt für die in der Erfolgsaura ihrer plumpen schriftstellerischen Fähigkeiten und Popularität gefangenen Redakteure von Wissenschaftszeitschriften. Hochachtungsvoll, Dr. Busa. Mein Gott, er hat sie ihn aber auch wirklich gegeben. Äh, Postskriptum. 
Ein ausbleibender Nachdruck mit dieser Richtigstellung und einer entsprechenden Entschuldigung wird mich zum Schutze der Wissenschaft und meiner Person zu rechtlichen Schritten zwingen. Da habe ich schon dran gedacht, da muss man natürlich immer auch mit dem Anwalt drohen. Sonst war, bleibt das ja einfach eine leere Drohung. <lacht> Rauchen auf dem Mars. Es ist einfach geil. Als hätte Budi diese Mission geplant hier. <lacht> Grüße gehen raus. Ne, Grüße gehen rauch. <lacht> ah, ich habe letztens einen super Song bei Spotify gefunden. Habe ich direkt ihm geschickt. Fand er sehr gut. Fand er sehr lustig. War der perfekte äh, Rauchsong. Ein schwarzes Loch. Zusammenfassung der Forschungsarbeit im Quartal. Die im letzten Quartal durchgeführten empirischen Forschungen und Simulationen haben unser Team zu folgenden Schlussfolgerungen geführt. Erstens. Jede Art von Materie kann zu einem schwarzen Loch werden. Zweitens. Ein schwarzes Loch kann mit Hilfe der Schwerkraft Licht einfangen. Drittens. Wir schließen uns der These an, dass die Existenz eines Objekts wie eines schwarzen Lochs eine Folge der allgemeinen Relativitätstheorie ist. Viertens. Ein schwarzes Loch kann einen Stern absorbieren, sogar von der Größe der Sonne. Fünftens. Die Zerstörung des Sterns oder mit anderen Worten die Dematerialisierung des Sterns wird von einem Mater Materieblitz begleitet, der aus dem Inneren eines schwarzen Lochs stammt. Umfang der näheren Untersuchungen, Gegenstand unserer verstärkten Forschungsanstrengungen in den nächsten Jahren, wird eine Singularität sein, also ein kleiner Punkt mit einer riesigen Masse, der sich im Innern eines jeden schwarzen Lochs befindet. Nach Ansicht unseres Teams ist dies ein Ort, an dem alle Gesetze der Physik gebrochen werden. Das haben wir natürlich schon häufig gehört. Ich denke bei äh, Singularity immer an ja diese Kurzweil-Prognosen, die, die er ja auch so genannt hat, die aber eher bedeuten, dass irgendwann einfach die Geschwindigkeiten der Dinge passieren und ähm, quasi der Hockeystick ne, von Sachen irgendwann so absurd schnell und hoch sein wird, äh, dass man einfach gar nicht mehr hinterherkommt, beziehungsweise dass grundlegende Dinge einfach parallel passieren. Bin ich mir sehr gespannt, ob das alles zutrifft. Bisher war er sehr nah dran. I have a record of their mission. Each step, location, units, including dates. And all ears. Day Zero, landing place. Main ships in sector AQ-28. In principle? What? They didn't move it? Huh, seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. So wie ich das verstehe, und man, also man, wenn man sich mit dem Ganzen auskennt, hat man das natürlich vorher schon gemerkt, so, äh, aber ich habe das Buch auch Ewigkeiten gelesen, vor, vor Ewigkeiten gelesen, aber wir spielen hier ja offensichtlich nicht die Fraktion, der, die zu der Unbesiegbaren, zu dem Unbesiegbaren, zu diesem riesigen Raumschiff gehören, aber es ist schon cool irgendwie, dass man so einen kleinen Twist hat, und dass es eben nicht die Story ist, die man kennt, sondern eine andere Story oder eine Story, die danach, davor, parallel spielt, ich weiß es nicht. Finde ich sehr interessant und ich bin super gespannt, dieses Riesenschiff mal zu sehen. Irgendwann wird das ja passieren. That seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels. When did... They conducted oh, research and during excavations found... Oh, you won't guess. Metal structures. So we had no chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where they should land. If the Invincible's still there. I'll continue to search their base. 
Ja, die kleinen Ruckler, so äh, audio-wise, sind auch echt nervig. Ich kann allerdings gerade nicht sagen, beim letzten Mal musste ich einfach nur neu starten und dann ging es. Vielleicht mache ich das auch, aber ich würde es halt erst machen, sobald ich sicher bin, hier wurde gerade gespeichert, weil teilweise das ein bisschen äh, verwirrend sein kann. Ich habe ein Device für intercepting alarm signals. There isn't much of it. Record. Poor guy. He's dead. Waited help for over a day. Critically low blood saturation. Dem geht's quasi genau wie unseren Leuten. Auch unsere Leute sind ja äh, durchaus alle auf irgendeine Art umgekommen, teilweise einfach ohne wirkliche Erklärung. Der war auf deren Seite. Kann das sein? You lied how he died. I knew you would blame yourself. Well, of course I do. I could have saved him. Hm. Left him that fucking tank. Aber die haben das nur aufgenommen, okay. I made the right decision, yes. Er war eine kein Spion. The circumstances and our knowledge at the time, the highest your sacrifice would kill both. Fuck. We let him die. No, Yasna. As I said, I made the call, not you. It would be easier to think so. Ich mag es, wie diese alten Maschinen immer aussehen wie Gesichter. Wie so ein lustiges Gesichter-Roboter-Konstrukt, was hier so einfach steht und mit dem kann ich reden. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich könnte mit dem Ding reden. Ich mag eh diese Retro-Optik, ist natürlich Retro-Sci-Fi, ist so ein bisschen meine Welt, äh, finde ich irgendwie am, am coolsten. Es <lacht> hat einfach eine wunderschöne Ästhetik. I'm entering the next module. I guess it's a Biolab. Ah. The scientists excavated some animal remains and reconstructed their hypothetical appearance. Found similar remains underground. Right after finding Gorski. I wasn't sure if it was my imagination or not. Now there's no Okay, ich muss das gleich mal neu starten. So long, long ago. Reptilian organisms roamed the surface of Regis 3. Das liegt halt the opportunity to study organisms preserved in the ocean. Wow. They found the same species of fish. Did they confirm the similarity to those on Earth? Yes. Lots of similarity. Apart from one. I've never seen anything like this. They discovered a new organ. He managed to run some tests already. According to their conclusions. Yes? It detects electromagnetic waves. That's why those fish were swimming away from our probe. In other words, they've come across probes or something similar before. Something that threatened them. Kugasa. In order to develop such an organ, they must have had a strong external stimulus. They detect the waves to survive. Hmm. It started rotting. It? The fish. In a bacteria-free environment? How so? All living organisms as breeding grounds for bacteria. And there were both fish and humans in here. I could spend all day here if... Well, if I could. I don't suppose, Doctor. Okay. No longer alive. Ich habe aber eins habe ich mitgenommen, ne? Ein Tier habe ich mitgenommen, okay. Ja, ganz geil eigentlich. So, jetzt geht's gerade wieder. Ich warte allerdings immer noch auf den Spielstand, dass ich neu starten kann, für den, um das Ruckeln zu beenden, final. Aber jetzt gerade geht's hier auch wieder. Looks like a geology lab. They conducted a soil survey. Oh, that's a big piece of 
piece of history, so to speak. What did they find? Millions of years ago, life was abundant on the planet. Hmm. That would match our assumptions. Yeah. Sub-Delta 92 class planets have very favorable conditions for the development of a biosphere. So what happened? Did they draw any conclusions? According to them, the extinction of life was caused by a supernova explosion. Mm. The ground activity does not indicate... It happened long ago. Longer than we anticipated. They've dated this event to 10 million years ago. Oh, only this one. The supposed end of Lyran's civilization. Well, that's never been proven. There was practically no trace of them. All right. What happened after? Life was slowly recovering, but never returned to the pre-supernova peak. Not enough time? No. At first, it developed quickly, but then slowed down and declined. Because... Another disaster? Astrogator, the change in the biosphere development curve coincides with the occurrence of ferruginous clays. This whole metal contraption, do I understand correctly? Yes. I don't know what that has to do with it, though. Metals are really not that dangerous. The radioactive deposits marked here are not a definitive obstacle for life, either. The biosphere has the ability to perfectly adapt, develop defense mechanisms, and fight back effectively. Well, unless the planet is hit by a supernova wave. Yes. Such sudden events leave no time for adaptation. Even if we assume that these metals were lethal to organic life, that extinction shouldn't last forever. And yet, life never again developed beyond the waters. Does this mean another dominator has appeared on the land? Or one that leaves no trace behind? Therein lies the rub. The Alliance have conducted a great deal of research. That they haven't found a logical explanation for this phenomenon is, to put it mildly, disturbing. Clearly, we're dealing with something beyond our comprehension. And I mean human comprehension in general. Okay, das war jetzt natürlich ein ziemlicher Infodump, aber ein guter, der auch äh, viel erklärt hat. Natürlich, klar, ist ganz, ganz, oh, das gucken wir uns auch noch an, ganz cool gemacht, dass man einfach anhand einer Tafel und vielen Dialogen diese ganze History mal aufdröseln kann, weil wir wissen ja gar nichts. Das heißt, es ergibt total Sinn, dass jemand, der vorher schon mal da war, uns die Informationen dann da lässt. Aber ich glaube, die sind auch mehr oder weniger alle tot. It seems they use advanced sonar. What they dug up here stretches for tens of kilometers. What do you mean? What's in the ground, Doctor? Metal deposits. Those structures. We still don't know where they came from. In such a peculiar form. Unbelievable. Not only do we know nothing about their origin, but... The arrangement of these deposits is sort of puzzling. A ring system with a distinct center. This base stands on the outer ring. The center of it is in... Hmm, under the city. Huh. The one I escaped from. Did they determine the entity's function? Origin? Anything? <sighs> Well, it's hard to say. There's nothing here about it. Jetzt haben wir aber alles. Hm, raus oder was ist hier nochmal? Irgendwo war doch vielleicht noch was. Nee, es geht raus. Es geht raus, Baby. Da vielleicht noch was. Ne, einfach nur irgendwelche Ersatzteile. Das Ding macht mir ja richtig Angst. Die sind sehr gefährlich, würde ich sagen. Und das sieht auch alles schon sehr derbe eingeschneit aus. Wieder hier ein Fahrzeug noch. Vielleicht ist da noch irgendwas drin. Ne, okay. Okay. 
Leute, dann gehen wir jetzt mal zu der Maschine. Ja, yes, Sir. Everything's all right? Yes, yes. I just need a moment to think. Es ist interessant, wie die ein anderes Design haben als unsere. No worries, Sir. The silhouette I saw. Yes. It's just a robot. Ah, das ist ein tolles Bild, ne? Das ist ein tolles Bild. Ah. Okay. Was hier? Gar nichts, ne? Nee. Ah, ich werde einfach immer rollig, wenn ich diese runden Kuppeln sehe und so. Das hat was. Weiß auch nicht. Ich glaube, das kommt aus dem Film, wo so alte... Weltkriegsbomber mit dieser Kuppel unten und so, das fand ich immer cool. Da gab es mal von Steven Spielberg früher so Fantastic Stories und da gab es auch eine, wo einer von diesen Bom Bomberpiloten aus seiner Kuppel nicht mehr rauskommt und die haben kein Landing Gear und dann müssen die landen und wissen, sie landen auf ihm und alle lieben ihn so und dann nehmen sie alle Abschied und weiter erzähle ich es nicht. Aber es ist sehr alt, Fantastic Stories von Spielberg. Lange, lange her. So, da ist die Kuppel. Okay. Oh, this mission tracks on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Memphis Bell heißt der Film, ja, sicher? Okay. Lass ich mal so stehen, ich weiß es nicht. Ähm, okay, hier würden wir halt gerne hin, aber das geht wahrscheinlich hier nur vielleicht durch die Erde runter. Oder wir müssen hier einen Weg finden den, äh, die Kuppel abzuschalten. Also es hat nicht viel von Sub also nur zur Aufklärung, es ist es hat nicht viel von Subnautica außer der Optik, weil es ist ein völlig anderes Spiel, aber so ein bisschen diese knuffigen Module sehen natürlich schon so ähnlich aus, ja, das war. Hm, aber ich kann hier vor allen Dingen nichts bedienen. Ich denke, ich muss mal vielleicht noch mal zu der Maschine hier, aber die ist mir echt suspekt. Kann man die nicht jetzt schon kaputt machen? Ich muss mal gerade gucken, was überhaupt meine Aufgabe ist. Überprüfe den oberen Bereich, okay. My legs feel really heavy. Ja, dann fahren wir. Ups. Wir fahren. Wir fahren Auto! Es gibt ja nicht so viele, also gar keine Items einzusammeln, deswegen ist mein Forschungsdrang nicht so mega ausgeprägt. Äh, sonst würde ich hier mich lange noch beschäftigen können mit der, mit der Ecke hier. Aber stattdessen fahren wir jetzt erstmal hoch. Ah, da kommen schon die Ersten, die den guten Morgen-Stream haben, weil sie äh, lange früh schlafen gegangen sind, lange gepennt haben, was auch immer, und jetzt wieder wach sind für einen harten Tag. Nicht 9 to 5, sondern 5 to 2. Working 5 to 2. There is a lot to do. Okay, da unten komme ich wieder nicht rein. Das wird sich jetzt auch nicht ändern. Ne, ich wollte ja auch hier hoch. Echt? Ich hätte schwören können, dass man da hoch kann. Aber vielleicht nicht laufen. Aber wo soll ich denn jetzt lang? Moment, wo ist hier nochmal... Nee. Da bin ich. Und Field Base 2 ist eigentlich das, wo ich. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich eigentlich genau hin muss. Oberer Bereich. Du 
Because I am tired, Astrogator. Okay. Oh, das ist jetzt aber viel. Das ist die Hauptseite, nehme ich an. Die große. Oberwelt. Ähm, in dem Bereich bin ich. Und oh, ich nehme an, ich muss hier so weiter. Ne? Würde ich jetzt einfach mal denken. Also geradeaus, geradeaus. Ja. Aber der Konvoipfad geht ja hier weiter. Soll ich den Konvoi nicht einfach... Ja, ich folge dem Konvoi. Das wird schon das Smarteste sein. Geradeaus und dann rechts. Na, heute äh, habt gleich Feierabend, hatte Nachtschicht. Ja, dann wünsche ich dir natürlich äh, lieber Sandman. Äh, du brauchst natürlich niemanden, der dich ins Bett bringt. Du hast eigene Sand und kannst dich selbst. Das ist eigentlich ganz praktisch. Einfach so legst du ins Bett, einmal kurz. Darf ich auch hier? Ja, sehr gut. Okay, wir müssen also hier jetzt irgendwie rechts... Ah, aber da ist da nicht die... Ist da nicht auch so eine Bubble? Deswegen komme ich da nicht durch, ne? Shit. Vielleicht muss ich wirklich laufen. Aber das will ich nicht. Ich bin doch in einem Auto. Kann ich da durchfahren? Ah, okay. Hier wäre jetzt natürlich so eine Third-Person-Cam vielleicht nicht schlecht. Ja, da ist die Bubble, ne? Die macht... Die Bubble macht einfach leider den Weg durch. Okay, hinter mir. Ich glaube, ich weiß wo. Die macht den Weg kaputt. Vielleicht müsste ich diese Generatoren erledigen und dann geht die Bubble weg. Sollte man vielleicht annehmen, ne? Ich glaube aber, ich muss dahin, wo ich bisher noch... Ah, ja, ja, wo ich bisher noch gar nicht war. Und zwar hier rechts ist ja auch noch was. Ach komm, ernsthaft? Doch, da kann ich doch weiter. Nee. Schau mal nicht. Oh, okay. Da wollte ich hin. Ja, aber es geht doch. Doch, 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 es geht. Und zwar, wenn ich von da unten lang fahre. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade richtig fahre. Es ist halt, es soll ja auch so ein bisschen Exploration sein an diesem an diesem Punkt. Du hast die, den C gebrochen. Das tut mir aber leid. Aber gut, dass du das Socken-Emote hast. Das passt natürlich dann. Aber sie haben nur eins. Eine Socke nur. Mal gucken, wenn ich jetzt hier in den Norden weitergehe. Ja, ist eigentlich richtig. Ich habe das Gefühl, hier bin ich hergekommen, deswegen bin ich so ein bisschen verwirrt, äh, weil das kennt man ja auch schon, ne? Aber ich, ich meine, wenn ich jetzt hier so... Ich könnte natürlich noch... Ich könnte natürlich auch noch weiter nach unten, ne? Das sollte ich vielleicht auch noch mal kurz gucken. I heard that the difference between past, present and future is nothing but a persistent illusion. That's a quote, right? Yeah. 
Ich weiß halt auch gar nicht genau, wo ich hin soll. Ich nehme an, dieser, dieser obere Bereich ist halt auf der Karte oben. Da ist auch wieder eine Bubble. Oder ist das die? Ja, das ist genau. Das ist ja die Ecke, wo ich herkam. So, wir, wir fahren trotzdem nochmal weiter. Läuft. Jasna, focus. What now? Sackgasse, ey. Das kann doch nicht sein. fest. Oh, ich hänge wirklich irgendwo fest, ne? Guckt euch das an. Ich kann mich nur auf dieser Ebene bewegen. Okay, okay, okay. Und dann kann ich hier einmal so rumlaufen, okay. Ja, aber, ähm, ich habe das Gefühl, dass ich hier falsch bin. Oder? Ich bin hier falsch. Es ist oft ein bisschen verwirrend hier in diesem Spiel, finde ich, den Weg zu finden. Und dann zu raffen. Was meinen sie denn mit oberer Bereich? Command Unit. Da würde ich ja gerne hin. If you're wondering, sir, it all just takes longer than expected. I know the situation. Vielleicht muss ich hier rechts mal lang. No ich weiß es nicht. Yourself, We're in this together. Aber hier weiter wirkt auf mich jetzt erstmal wie ein Fehler. Aber auch solche Sachen müssen halt dann durchgespielt werden. Wo soll ich das denn wissen? Ich war doch noch nie auf dem Mars. Ist es überhaupt der Mars? Ich weiß gar nicht, ob das der Mars ist, um ehrlich zu sein. So, dann fahren wir jetzt wieder zurück. Und dann gucken wir nochmal, ob wir links, also von hier aus links an der Straße vielleicht an dieser Kuppel vorbeikommen. Ansonsten bin ich offen gesagt überfragt und weiß auch nicht mehr, was man noch machen kann. Dann würde ich vielleicht ein Päuschen machen und dann irgendwann später mal, wenn ich mich eingelesen habe, <lacht> nochmal weiterspielen. Regis 3 heißt der Planet, ja stimmt. Ja, ich sag irgendwie immer Mars, aber es ist natürlich auch klar, es sieht so ein bisschen so aus. Das ist genau die Ecke, wo wir vorher nämlich schon standen. Und ich bin einfach nur quasi rückwärts gefahren. Aber, ja. Dann weiß ich jetzt einfach nicht mehr, wo ich noch hin muss. Vielleicht muss ich doch nochmal in den Modulen nachgucken. Und habe da vielleicht noch was übersehen. Aber ich komme ja einfach nicht an die Stelle, die sie von mir wollen. Ich 
gerade nochmal gucken. Hier war ja die Geschichte, wo man eventuell links rum kann. Ja, probieren wir es mal so. Okay. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last five seconds, huh? Right. Thank you. Hmm. Ja, sieht nicht so aus, als ob es hier da noch irgendwie weitergeht. Letztes Mal bin ich hier, glaube ich, links gefahren. Ah, ich war eh schon an beidem. Aber da ist nämlich, ja genau, da ist nämlich jetzt links auch die Bubble. Ihr seht, das Problem ist, aber vielleicht kann ich ja im Süden ist ja nochmal so... Ja, okay, ich muss hier einmal rumgehen, rumfahren. Aber im Süden sieht es aus, als wäre es da noch ein bisschen äh, möglich. Nee, ach, nicht raus. Da vielleicht durch äh, irgendwelche kleinen Gänge durchzukommen. Okay, hier ist die Kuppel. Wenn ich jetzt da lang fahre, komme ich in den Süden und dann fahre ich da immer weiter in den Süden. Gucken wir mal. Jetzt stören wir nicht. Ja, ja. Ich brauche einen Moment, um zu denken. Uh, as soon as you find something, I'll report it. No worries, sir. Geradeaus, geradeaus, geradeaus und dann, ja, wie kommt man hinter die Basis? Ihr seht ja auch das Problem, ich will... Ah, ne, ich muss einfach nur geradeaus, okay. Ah, ich wette, das geht auch wieder nicht. Das sieht aus, als wäre da auch wieder was blockiert. Ich müsste eigentlich eigentlich nur geradeaus fahren. Und so einfach machen sie es ja nicht. Jetzt hier links. Ja, hier waren wir doch auch schon. Und hier hoch vielleicht? Nein, da waren wir auch schon. Stuhl. This mission drags on so much. Exakt. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. <lacht> Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Ich meine, das einzige oder im Nor im, no im im Süden hier war ich doch auch schon, oder? Hier? Vielleicht da? Ich weiß nicht, ob wir da schon waren. Ob wir hier schon runtergefahren sind. Das müsste doch eigentlich auch mal machbar sein. Ich denke, das haben wir auch schon gemacht. Ah, okay. Hätte ja sein können, aber nee. Oh, ich hänge schon wieder. Nehmen an, hier kann ich auch nicht hoch. Es wäre mir natürlich ein leichtes, da jetzt hochzuklettern. Wer weiß, wo ich da lande, aber nee. Das soll nicht sein. My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Ich wusste es, ne? Da war nämlich was, ja. Das war nämlich blockiert. Ne, ich glaube, die meinen einfach mit oberem Bereich die Module und irgendwas habe ich da noch nicht ausgelöst oder so. Irgendwas habe ich da noch nicht getriggert. Anders äh, ergibt es für mich jetzt langsam echt keinen Sinn mehr, weil das ist einfach äh, alles abgesperrt. Also ich komme weder hier lang, noch komme ich hier lang. Hier komme ich eh nicht lang und da komme ich schon mal gar nicht lang. Also ist hier alles rundum abgeriegelt und das heißt ja eigentlich, ich muss hier was machen. Aber was denn? Hm. 
Okay, das mit Ghoul geht schon mal nicht. Der Kram hier ist auch nicht wichtig. Hier ist offen, okay. Also gehen wir mal rein. Und am Ende kommen wir da hinten wieder raus. Okay, aber wir gucken trotzdem noch mal alles durch. Hm. Und da ist sogar noch was Neues. One of these diagrams shows a geological cross section. As suspected, it's all metal below the surface of relatively thin layers of rock. But compared to the rest of the continent, the deposits in this region are significantly younger. Hier waren wir ja schon, okay. Wir gehen jetzt einfach nochmal rückwärts, hoffen, dass wir irgendwas finden. Ja, das kennen wir auch schon. Aus irgendeinem Grund ruckelt es hier immer. Also, wie viele äh, Führerkabinen braucht man denn bitte? Für ein Modul, was mehr oder weniger rumsteht. Ach, habe ich das vielleicht übersehen? Shit, ich habe das übersehen. Ich hätte einfach nur hochklettern müssen. Das kann man vielleicht rausschneiden. 1,30 kann man sowas vielleicht rausschneiden. So, wenn ihr das jetzt als Video seht, ich habe da ein bisschen was rausschneiden lassen. Ich bin viel rumgeirrt. Nur der St äh Streamer-Chat, der war dabei. So, folge dem Konvoi der Allianz. Das machen wir doch direkt. Endlich ist das Ding weg. Auch wie man immer merkt, wenn sie so ein bisschen, ähm, ja, wenn, wenn sie Kreislauf hat, ne, dass dann die Farben so immer weggehen und dann wieder kommen. Moment, jetzt müssen wir einmal erstmal schauen. Kann ich eigentlich, ja, egal wo fahren, ne? Aber dann fahre ich mal geradeaus, rechts, rechts. So, jetzt hoffe ich, dass sich die Grafik gleich wieder fängt. Sonst hoffe ich nur darauf, dass man hier bald mal speichern kann. Weil, oder das automatisch speichert. Das ist leider so ein bisschen tricky. Weil, dann müsste ich neu starten, damit der dieses Ruckeln lässt. Unterlassen Sie das Ruckeln, bitte. Ah, falsche Seite. schon. An dem Punkt waren wir dann wirklich schon häufiger. Unterlassene Ruckelleistung. Ah, jetzt vielleicht, warte mal, wo lang nochmal? Da. Ach oh Mann ey! Ah, gut. Habe ich den langen Weg genommen. Ich sollte mal 
move. Oh, there's no time. So, wenn jetzt alles abgeschaltet ist, kann ich natürlich hier rüber auch kommen. Ja, da seht ihr schon, der Schild ist weg. Ja. Äh. I'm leaving the base. Going after the convoy. Halt wirklich. Landed near the excavation site. Don't risk trying to fly it, Yasna. Nothing guarantees it works. I didn't even. Contrary to what you believe, sir, I don't have a death wish. Aber das sieht doch gut aus. Das sieht doch voll gut aus, das Ding. Oh, jetzt will ich damit rumfliegen. I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh hundreds of, no, thousands of tons. The ship that brought all of this must be... Gigantic, yes. It surpasses any of our units, even the largest orbital stations. In my opinion, it's a bit excessive. Isn't that jealousy speaking, sir? Not at all. Good one. The excavator has a massive work area. They had photos of the site in the database. Taken before they started digging. It's unrecognizable. Inside, there's a structure. Yes, a metal one. Similar to the ones on the surface. But these are completely hidden underground. According to the schemes from the geological unit, Metal can be found in every part of this area. Interesting. They found a sizable object deep underground. It stands out from the rest. It's not a part of the structures, but rather an independent, autonomous machine. Also metal? Yes. So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Well... It looks a lot more like a robot than the other structures. Bei sowas frage ich mich, wurde jetzt gespeichert oder wurde nur was quasi ins Archiv gepackt? There's also a couple of smaller cranes here. In comparison to the Colossus, they look like it's pups. Yes, I got it. They have big machines. <lacht> 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 das gefällt ihm gar nicht. Das ist die größere Maschine damals eher. Ah, Maschinenneid. Wir alle kennen es. Der Mann kennt es. Ja, und wie schon gesagt, allein, dass hier auch darüber gesprochen wird, wie groß die Unbesiegbare oder der Unbesiegbare sein muss, finde ich das schon ziemlich cool, dass man die auch irgendwann sieht, das Schiff. Jetzt haben wir, glaube ich, alle durch. 
Knochen und durch. Ja. Ah, schon wieder ein bisschen am ähm, Verfahren. Aber das ist halt mein Verfahren. So machen wir das. Da, ja. Nee. Nee, 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 oder? I'm still here, if you're wondering, sir. It huh. all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Now how far to that convoy? Uh, not far. Even if I make a few stops, it won't take long. Wie komme ich da jetzt weiter? Muss ich erstmal hier runter vielleicht? Das könnte sein. Dann da weiter, aber könnte man nicht auch mal hier so rein vielleicht? In die äh, Module? Da ist aber nichts offen, ne? Nee. Dann brauche ich mir gar nicht die Mühe machen, dann drehe ich direkt wieder um. Nothing's changed, Astrocator. Understood. Das sieht einfach toll aus. Ich mag die Farben, ich mag äh, wie das Gebirge, dieses Orange und wie das aussieht alles. Nee. Hab einen falschen Button gedrückt. Hab den falschen Button gedrückt. Weiter geht's. So, I'd rather keep going and stop for a pointless reconnaissance. The tactical report is that I'll be at their location in a few minutes. And then I'll find out whether they're still there. That's a rather modest tactical report, but I won't insist. Please keep going. I'm nearing the destination. From now on, I'll be on foot. Good. It's better to approach with caution. Actually, I don't have a choice. The road is blocked. Seems like a sidewall collapse. Das ist jetzt übrigens die Demo, die es schon mal gab. Radiation level is rising rapidly. Ab diesem Punkt. Jasna, be careful of radiation of other people. Just one of their vehicles got stuck in the rubble. Oh, so you've already reached the convoy. It's only this vehicle so far. I'm looking for the rest. Um, ich überlege gerade, ob ich das alles jetzt. Äh ja, egal, wir, wir, wir machen es mit, aber ihr könnt natürlich gerne, wenn ihr es schon gesehen habt, dann im Video nach vorne spulen, ist ja klar, weil das meiste davon kennen wir, aber ich werde jetzt auch nicht mehr so lange brauchen, glaube ich, weil wir es ja schon mal gespielt haben. Meine Liebe, ich möchte dir versichern, dass unsere Expedition planmäßig verläuft und keine weiteren spektakulären Beobachtungen und Entdeckungen gemacht wurden. Wir rechnen mit einem möglichen vorübergehenden Stopp der Wartungsarbeiten. Dies soll jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf das Datum meiner Rückkehr haben. Daher, meine Liebe, sei beruhigt und zuversichtlich, dass ich heimkehren und mich voll und ganz unserem 
gemeinsamen Leben widmen werde. Das sagen sie alle. Ich möchte jedoch, dass du verstehst, welche bemerkenswerte Entdeckung dieses Isotop für uns darstellt und wie wichtig es für meine akademische Laufbahn und meinen Namen ist, der hoffentlich bald auch deiner ist. Es ist das erste Teilchen mit einem instabilen radioaktiven Isotop, das in der Geschichte der menschlichen Raumfahrt außerhalb des Sonnensystems entdeckt wurde. Entdeckt von mir. Bitte versteh das. Denk darüber nach. In 2.6 AIF, dem Kind aller Himmelskörper. Eine Verbindung, die infolge der Kollision zweier Ster Objekte entstand, sind alle Geheimnisse der Sternkonjunktion verborgen. Schon in Kürze werde ich mit nur wenigen Nächten intensiver Arbeit in der Lage sein, ihre Masse zu bestimmen. Im Moment weiß ich, dass einer von ihnen ein roter Riesenstern war. In meinen Händen befinden sich Antworten auf Fragen, die seit Jahrhunderten die brillantesten Köpfe beschäftigen und ihre Besitzer animieren, angestrengt in ihre Teleskope direkt auf die CK Vulkupurkaer im Stern Bild Fuchs zu blicken, wie du sicherlich weißt und es auch jeden Abend treu machst. Mit dem Satz, dass ich mich mehr für Sternkonjunktionen als für zwischenmenschliche Beziehungen interessiere und mit der Äußerung, dass die Folgen der Kollision von Sternen allem überlegen sind, was zwei aus Eiweiß bestehende Wesen jemals erschaffen können, wollte ich nur meine tiefe Bewunderung für die kosmische Harmonie und die mathematische Schönheit der Astrophysik zum Ausdruck bringen. Mehr aber auch nicht. Bitte verzeih mir, denn bald heimkehrender B... Wie blöd, Mann. Das, das war nicht smart von ihm. Aber das hat er gelernt, glaube ich. So, hier ist alles. Nee, okay, dann hoch. Another mobile antimatter cannon. Another one? How many of those did they... Is it active? Dead, fortunately. I admire your composure. Well, I've had my fair share of anxiety lately. No wonder my brain's in defense mode now. Dissociation is something we all do. Hang on, someone's here. Oh no. Astrogator. They're dead. So you found someone. <clears throat> I didn't let that thought get to me. Didn't want to. Finding them was my priority. It could have been just another abandoned place. Not this. What exactly happened to them? Well, that's a good question. I'm not even sure what they were doing here. Ah, das Antimat-Verzeichnis, okay, ja klar. Okay, okay. I'm getting into the Antimats recorder. Hm? Boing. Raus damit. with the giant cranes right before they lifted that strange artifact above ground level they're here sending a probe oh. oh they're tunneling their way through with a beam of antimatter nee jetzt habe ich doch die drohne extra anklickt oh, Can you locate the breach? Looks like they found whatever they were looking for. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. Oh, shame. The transport's leaving. Something's going on. Next slide. People rushing out of the tunnel, running from... One of the antimats has fired straight into the tunnel. And? There's nothing else. Only... darkness. Can't you see what he was aiming for? Total panic. Everyone's trying to escape. Ah. 
The second antimat. That's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. There's also a second antimat. It's shooting into the air. Both were faulty. It's firing directly at the crew. Shooting them. One by one. It's horrifying what an antimatter beam does to the human body. I'm sorry. Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. Hiding from it made no difference. One man has raised his hands in surrender. If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. <laughs> it killed him. The machine just killed him. Yes, no. The last photo is from a few moments ago. I'm on it. Bloody hell, so it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational, and it could target you at any moment. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away. If that's all... What about that tunnel? <sighs> Right. I'm not hearing you object, sir. Go ahead, Yasna. I know you'll do it anyway. So sieht's nämlich aus. Das ist ein guter Moment, um kurz zu warten, bevor wir jetzt in diesen Tunnel hineingehen, machen wir kurz mal einen kleinen Werbeslot, der würde jetzt eh gleich kommen, in drei Minuten. Kann ich den nicht jetzt schon einfach schon starten? Warum wollt ihr mir immer sagen, wann ich meine Werbung mache? Lass mich doch einfach die scheiß Werbung machen! Ne, sie lassen mich nicht. Ähm, jetzt kann ich leider daran nichts ändern. Ich komme, ich mache einfach mal jetzt eine kurze Werbung und dann sehen wir uns gleich wieder. Währenddessen läuft Musik, ich hole mir Kaffee. Bis dann. Bibidi, stabi, stuhl! Wir gehen zurück zum Spiel. Sind immer noch im Tunnel. This is what a Proctologe see. This all day. I can hear rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel. I don't understand you, sir. The audio is breaking up. I'll get back to you once I reach the end. It's an Arctan. Coming at me. I got out. Well, inside a cave. Yes, can you hear me? Over. Copy that. Ah! I don't feel to. My head feels like it's bursting from pressure. Breathe, Yasna. You need to rest. No. No. I'm better now. All right. Can you tell me what's in there? Seems like this robot started a task and then got stuck in a loop. What task? Carrying boxes. It took one but never left. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. Same as the ones before. I think their crew took some soil samples. There's this chip rock, revealing what lies beneath the surface. Which is more metal? Yes, a metal interior. Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Little bushes growing out of metal soil. Yeah, 
That's one way of putting it. So all the bushes in this area, and there are plenty of them as I understand, appear to grow on the rock. But deep down their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Can you please check them, Yasla? Do you have anything specific in mind? Doctor, if it's all metal... Then I'll use a detector. I'm checking. Give me a sec. Perfect. Everything matches. There's metal all around. And the bushes have a direct connection with the whole system. Hmm. Interesting. So similar. To the structures I saw following Gorski. Yes. Huh. Well, perhaps it's... Looks like two generations. One, old, dead, a red... Second, these bushes oh, grew in the remains of the former generation. Hang on. Are you saying that this new generation is alive? And the old one used to be alive? We can't rule it out. And you say that as a biologist? I haven't heard you mention cells, <sighs> membranes, organs, or green bodies. Which leads me to one conclusion. That thing is not alive, Doctor. Well, we're used to calling all life protonaceous, especially ourselves. But that's on us. The universe doesn't give a damn about our classifications. Yes, ma'am. Are you abandoning your profession? What you have learned, discovered, researched so far? I'm just opening up to the unknown. Ich kann da ja irgendwie nicht runter. Weiß jetzt auch gerade nicht. Weiß genau, dass ich so ein ähnlichen, ähnliches Problem, glaube ich, auch hatte, als ich die Demo damals gespielt habe, wo ja dieses Stück auch drin vorkommt, dass ich hier so stand und dachte, hä, und was jetzt? Aber scheinbar kann ich hier nicht runter, nee. So the bushes are, how to put it, fruitless. <laughs> so the Alliance came to pick the fruits. I'm pretty sure the box is filled with research material. Those fruits. <sighs> Could you retrieve them somehow? It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. I'll come closer first. Do you hear? 
finding the best medics. Yasna, what do you... Cover I, I tried. No, don't die on me now. I'm begging you, don't give up. You can't... of successful missions. Are you safe now? Safe enough. And the antimat? He decided not to shoot me after all. Please continue, sir. <clears throat> I'm all ears. You will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine... You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Marit? She can no longer forgive you. Same goes for the others. I'm fully aware. All of it weighs heavily on my mind. Believe me, Doctor. So... What do we do now? Will you finally let me send Hopper for you? I... I can't just fly away. Now more than ever. I won't rest until I find out what happened to our people. And what we can do to aid them. For now, you can forget about the research material. The only thing left of the Arctan is its feet. Considering all the factors, I would assume everyone in the convoy is dead. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first anti-map told us a lot. The second one is destroyed. What about the probe? It should be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? Actually, it's right in front of me. Ja, jetzt zieht es auf jeden Fall ein bisschen an, atmosphärisch, äh, auch von der Story her. Äh, deswegen hat man wahrscheinlich diesen Part auch genommen für die Demo, weil es ein bisschen von allem was bietet, und, äh, aber auch nicht zu viel erklärt. Why even bother with security measures when they just leave keys in locks anyway? Extremely so, let's hear it. Hello, base. This is Antka. Hello, Antka. That's look here. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7.15 a.m. We arrived. Huh. I saw it on the slide. We encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for research. Now we're securing the first transport. Dr. Boza and Osterhaus have already begun their preliminary research here on site. Gotcha. I'm passing it on. Let us know if there are any updates. Of course. Over and out. Ah, uh, th there's more. Base, come in. Dr. Boza wants to talk with you. Tesla here. Over. We have a sort of discovery. Oh, I'm listening. 25th day. Base, this is Boza. Doctor, these tiny crystals contain highly advanced technology. Individually, they are slender and helpless. However, when in a group, they seem to stimulate and support each other, revealing new properties. At first, they started to emit an electromagnetic field. Okay, and then? A handful of small crystals gathered together. When in a larger group, they activated and... This is our biggest revelation so far. They started floating in the air. Did I hear that right? The larger the group, the easier, more freely. Yes. Apparently it's flying. Like a swarm of mechanical flies. Slow down, Doctor. You say crystals, or rather flies. Which one is it? Call it whatever you want. These creatures have a 
precise three-fold symmetry, resembling the letter Y, with three-pointed arms connecting in a central bulge. Black is cold in direct light, shimmering with shades of blue and olive in reflected light. As my colleague Osterhaus mentioned, they somewhat resemble the abdomens of certain terrestrial insects. Is Markovnik there? Navigator's unavailable right now. Well, please let him know we'll submit our reports as soon as he's available. Oh, and have him send us another transporter, will you? Autonomous robots the size of flies. It's not finished. Let's keep listening. Last saved recording. Amazing. Microbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I've figured it out, partially at least. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field, the field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above average values. Now, at first, I thought it was a sensoric malfunction. After all, the machines were broken. It turns out that field damaged them. So all the malfunctions occurred afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to... Strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually it concerns long-term effects, months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to the arrest of vital organs. So that's how... Merit. <sighs> Most probably. Another known effect of the EM field is memory loss. The human organism continues to function normally, but the human being is such as helpless, vulnerable. Like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew? It's unprecedented. All we can do now is believe that they will eventually snap out of it. And when they do, hope they won't be used as guinea pigs. We both know this is going to be difficult. Yes. And? I don't even know if I'll survive this mission. Will I see them again? Will they develop properly? Even if it all works out, we will be strangers. They won't remember us. All that's left is hope. God damn it. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. Be worth examining. Confirm, at least. Got it, Astrogator. I'll search for those containers of flies. I've located one of the transporters, sir. Please don't celebrate yet, though. Something strange has happened to it. Get to the point, please. What's wrong with it? The outer shell is damaged. There are holes everywhere. Like from bullets? No. It looks like it's been corroded by strong acid. I know I'm in a hurry, but I should check this place first. Okay, ich dachte... <coughs> Der kommt später. Der Behälter.
I can see broken containers. No sign of the flies. Just plenty of bushes. You have some theory, sir. Everything that comes to my mind seems absurd. You go ahead, sir. As you see it, no idea is too absurd right now. I haven't quite thought it through. Not yet. Maybe after I listen to your assessment. Well, look, I think it might work like this. The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes. Just like the fruits. If the flies can fly, they behave more like insects. And the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are confident that this can be a life form? Given the age of the oldest forms and the evidence of continued activity, differentiation, a particular drive towards miniaturization, improvement, and lethal effectiveness, I dare say that we are dealing with an evolution here. Far longer than that of human. Also very different. And dead. Necroevolution. Mortuus evolutionis. I still don't understand where this change comes from. Lass mich doch mal weiterlaufen jetzt. Flies and bushes are the same thing, but in different forms. When they need to move, they develop moving parts, the flies. When they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate, form bushes, absorb raw material, and they are again ready to transform and relocate to a new source, and so on and so forth. Well, I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of, with all the skepticism that comes with it. So, jetzt kann ich durch. Huh. Immer noch nicht? There's something I need to do before moving on. Ey, ihr macht mich fertig. Leute, es geht doch nicht. Komm doch nicht ra ein. Ra a ein. Und hier vorne ist doch ein Schutzschild. Was soll ich denn machen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier drin noch was machen soll. Nee, ne? Da ist nichts. Sind ja auch kaputt. Die Behälter. Hm, auch nicht. Nee, nee, nee. Hier auch nicht. Und oben ist, glaube ich, zu. Ja. Well, nothing really. At least not in the last five seconds, sir. Huh? Right. Thank you. Das ist natürlich der, zu dem wir eigentlich müssen. Und das ist ein Schildgenerator, der mich nicht durchlässt. Das hatten wir schon ein paar Mal. Meistens kommt man da anders rum. Deswegen wundere ich mich, dass ich da nicht hoch kann. Kann ich jetzt hoch? Not yet. I have to look around here first. Okay, ich muss hier noch mal rein, aber auch nur, weil ich mir nicht sicher bin, ob die die Behälter nicht richtig gesehen haben. Weil die sind ja beide zerbrochen, liegen auf dem Boden. Muss ich da noch was triggern? Wieso, wieso klappt das nicht? Da. Da liegen sie doch. Hier. So. Auch nicht, ne? Hilft auch nicht. Okay. Äh, hier, mach mal den. Ja, genau. Ja, so einfach ist es nicht, leider. Da will ich hin. 
Ne, geht nicht. Kann er nicht scharf stellen. Das Dumme ist, ich habe das natürlich... Und das ist wirklich echt weird, warum sie diese Stelle genommen haben für ihre Demo. Weil die direkt mehrere Stellen hat, wo man irgendwie denkt, hä, was wollt ihr denn von ja, mir? Und ähm, das ist eigentlich voll blöd, ja, dass sie die Stelle ja, genommen ja. haben, um ehrlich zu sein. I just need a moment to think. Das meine ich, ne? Da, jetzt, ja, ich hätte halt einen Meter nach vorne gehen müssen. Do they look like they're buried in the ground? Yeah. Then you're looking at the top of the Energobot. Well, look carefully. Energobots can bury themselves in such a way that only the emitters protrude from the surface. The force field melted adjacent rocks. They had to run the generator on full power. They were defending themselves after all. From the swarm of flies, I presume. We don't know how large it was. They didn't capitulate. That's a good sign. Well, I don't know that. So far, I can only confirm that the field has not dissipated. Yet. Mm. I know how to get inside. Under this field. Will you dig a tunnel? I won't have to. There's already an entrance. I just need to get to it. Okay. Ist natürlich ganz schön blöd, wenn dein super Schild, was Jahrhunderte hält, dann einfach von einem kleinen, von einer kleinen Felsenhöhle ausgehebelt werden kann. Aber für uns natürlich sehr, sehr gut. Und wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, sind diese Fliegen, wenn überhaupt, auch dadurch da reingekommen. Aber da, da war, ich habe jetzt keine gesehen. Und ob das jetzt wirklich Fliegen sind, Nanomaschinen, müssen wir alles erst nochmal rausfinden. Astrogator, I found their probe. Looks like it hid from the flies. Or just ended up here by pure luck. Luck indeed. Its registry could be valuable. Especially if it managed to photograph everything from a greater distance. <sighs> I got inside the field. Do you copy, sir? Of course. The force field doesn't block radio waves. I suggest the following. If this transporter is actually running, it doesn't make any sense to take out the containers and carry them with you. You're going to take the whole transport. You'll have the flies in large numbers and a powerful means of transport that can fly over terrain inaccessible to the rover. But before you leave, you need to take down the force field. So first, the Energobot, Turning off the force field, then transporter. Departure. All clear? All good and clear as the sky is blue. Just waiting for things to go sideways. Geil, ne? wie dieses Schild einfach sich so reingefräst hat in, diese, in dieses Gebirge. So muss es sein. Äh, Tagebuch und so gucke ich mir ein andermal an, wenn wir das nächste Mal wieder spielen. Eigentlich will ich nur checken, ob hinten auch was ist, genau. Ah, Will help 
people, Astrogator. It will, I'm sure. So what? Off we go? Yasna, what are you wondering about? What if we're making a mistake? Maybe I shouldn't take the flies off Regis. Maybe it's better to leave them alone. Here, where they belong. What are you... I just worry that we might spread this threat. And the tragedy of one planet becomes a tragedy of entire galaxies. Not to mention... all humanity. Forgive me, Doctor, but that sounds a bit overdramatic. We can handle some mechanical flies. And you sound like a fool, sir. How can you be so sure? We were clueless just a moment ago. We've only just begun to understand what's going on. But you already know how to handle it. Yasna, I promise you, we'll analyze everything thoroughly. Now we need to focus on getting you out of there. Can we at least agree on that? Yes. First, though, I'd like to check the cargo. Very well. Just hurry up. Nö, aber nur langweiliger... Ah, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, langweiliger Sand. Wow. I must admit. They look amazing. Jasna, what have you done? I I'm watching them. Nothing more. Don't worry, sir. What? Also das kann ich jetzt aber, da kann ich aber nichts für. Schwarzes Loch, weil da hat jetzt aber keiner was gesagt. Ähm, ähm, ähm. Ah, das ist jetzt aber auch unangenehm. Ob man mich dafür belangen kann. Mein Gott, Ninja-Sterne. Als Kind hatte ich immer Albträume davon. Glaube ich auch die Demo, wenn ich mich nicht täusche. arbeiten schon viel mit Zeitsprüngen. Kann man machen, aber auch nicht zu oft, finde ich. Er sagt es auch schon. I don't know if I should interrupt your uh, speech, sir. It is quite interesting to listen to. This is too much. Tell us how many times already. Uh, 
the fourth time, if I counter correctly. But I'm not planning another. And the first four weren't planned either. At least we learnt the truth about this planet. And the inorganic beings that inhabit it. What good does that do us, though? We know the cause of the stupor. Maybe we can find a way to cure Koval. If anyone from the Alliance survived, and they already started their research into a cure. I wouldn't count on it. It's more likely they're all dead. Not necessarily. It's a large base, and I only found a few bodies. The rest of them must be somewhere. Or you'll find more corpses, Yasna. Hey! Something changed. The balloon over the base disappeared. You mean it flew away, or did it fall to the ground? Oh, I hope it's a latter. If it caught the west wind, it would have fallen in this area. We're lucky. It's hanging from a cliff, close to the ground. Can you get to it? Unhook it. Maybe that won't be necessary. Oh, shit. Somebody's here. If all you're seeing is dots on the tracker... No. I can see them with my own eyes. See, Nix? Two of them, even. Two people. Alive. Huh? Where did they go? Have you lost them? Well, I can't see them now. They were here just a second ago. Nee. Ich Are hab sure? sie nicht gesehen. What did they look like? One was wearing an alliance suit, a green one. The other one, I don't know. He looked different. I see. And now they are nowhere to be found. Damn right. Doctor. I know what I saw. Two people alive. Some of them survived. And you're going to look for them. Yes. I'm glad we understand each other, sir. <laughs> I suggest focusing on what's certain. That balloon is still there, is it not? If it had operational cameras, we might get some answers. You don't have to convince me, Astrogator. I'm going. The rover is nearby if needed. Good to know. Thank you. How are you feeling? Let me just say this. Literally everything hurts. I don't know where frustration ends and a contused lung begins. But at least. Yes. I'm alive. I'm alive. Ding, 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 ding. Da, 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 da. Wir gucken uns das kurz noch an und dann hören wir aber hier auf, weil das ist jetzt das Stück nach der Demo und wir spielen ja auch schon seit. Drei Stunden fast. Ähm, also das reicht für ein Video und dann mache ich kurz das Päuschen. Nachher komme ich aber nochmal live. Jetzt aber erstmal den Rest des Dialogs. You know what, sir? That whole incident at the start of my journey. Yes, I remember. I got badly hurt back then. And I damaged the radio. And you lost your memory. The thing is... It wasn't the real cause. There were bushes there too. Remember, sir? Just after the fall, the same black cloud of flies gathered above me. They subjected my brain to an electromagnetic field. Yes, now that's what you suspect. I know it. The memory of that event came back to me. So it was the flies all along, in the case of our crew as well? Yes. And that antimat in the tunnels, a whole convoy. It happened to all of them. Das haben wir natürlich jetzt mehr oder weniger selbst schon rausgekriegt. Aber wie wir sie runterkriegen, das habe ich jetzt nicht verstanden, weil ich meine, das Ding hier funktioniert ja nicht mehr, ne? Das kann man ja knicken. Da kannst du ja mal in den Sack hauen, das Ding. Äh, nee. Aber vielleicht hinten irgendwas. Ich muss ja die Fliegen vielleicht auch noch mitnehmen. Warum eigentlich? Die sind doch nun wirklich 
für alles verantwortlich, was hier schief läuft. Warum sollte ich die jetzt mitnehmen? Da wurde ich rausgeschausen. Ja, geht nicht. Okay. Komischerweise weiß ich jetzt wirklich immer noch nicht, wo es weitergeht. Hol die Aufzeichnung aus den Überresten des Ballons. Das ist die neue Aufgabe. Die machen wir aber diesmal jetzt nicht. Die machen wir beim nächsten Mal. Invincible. Sehr interessanter Titel. Gibt es, wenn ich mich nicht täusche. Also gibt es auf jeden Fall natürlich bei Steam für einen flachen 20. Aber vielleicht sogar beim Xbox Game Pass. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So, jetzt werde ich hier an dieser Stelle aber Schluss machen, denn es ist Zeit, meine Freunde. Es ist Zeit, nicht nur für Schlafen gehen oder äh, in dem Fall zur Arbeit gehen, je nachdem, was ihr jetzt gerade um 6.55 Uhr macht. Vielleicht beides. Zur Arbeit gehen, um da in Ruhe zu schlafen. Aber damit das in Zukunft besser läuft, kann ich euch eine Sache empfehlen. Mit dem Code, da unten steht es auch nochmal, hier, da, 15% Rabattcode mit MON. 1,5 auf Holzkernprodukte. Das ist interessant ist an der Stelle, ähm, äh, dass Holzkern wirklich alles hat und alles aus Holz und Stein und äh, kleinen Zahnräderchen und auch ein bisschen Glas, okay. Und äh, da könnt ihr euch gerne mal so richtig austoben. Also ich finde es super, ich bin mega Fan von denen, bin ja auch schon seit einer Weile mit denen am Rummachen. Und ähm, hier haben sie natürlich auch ein paar Weihnachtsdeals, klicke ich mir gerade mal an. Aber die haben vor allen Dingen alles. Ne? Hier seht ihr ja Uhrenschmuck, Handtaschen, Bandlets, Sonnenbrillen und noch mehr. Hier jetzt so ein bisschen, ich glaube, das ist jetzt alles weihnachtlich oder neu, ich bin mir nicht sicher. Aber ist egal, ob ihr jetzt äh, eine Sonnenbrille wollt oder eine Uhr oder äh, Anhänger oder Ketten oder Ringe oder was auch immer. Bei Holzkern findet ihr es und ihr bekommt es, wenn ihr Bock drauf habt, gerne auch mit meinem Code MON. 1,5 für 15%. Ist nicht im Game Pass. In diesem Sinne, ähm, danke an die Info. Ist es also das Spiel, was wir gerade gespielt haben, äh, Invincible, ist nicht im Game Pass. Also müsst ihr es euch dann theoretisch bei Twitch holen. Äh, bei Twitch, bei Steam. Äh, ich gucke mal gerade auf die Shop-Seite, wie teuer, dass ihr das wisst. Ähm, oh, 30 sogar. 30. Kann man aber auch gleich mit Fro Frostpunk. Oh, auch nicht schlecht. Okay, na gut, das ist jetzt, äh, weil, ich, weil ich ja Invincible schon habe. Ne? Deswegen ist es weniger. Aber ich kann euch das äh, durchaus empfehlen. Es ist ein sehr schönes Spiel. Ich bin mir nicht sicher, wie lange es geht. Äh, aber dafür habe ich ja in Zukunft die Holzkernuhr, die mir sagen wird, äh, wie lange es läuft und wann es vorbei ist. Hier seht ihr schon, überall reduzierte Preise. Finde ich eigentlich ganz geil. Hier immer 100 Euro weniger. Muss ich sagen, also ich mag jetzt, das ist jetzt nicht meine Form so. Ich mag dieses blaue äh, Ziffernblatt tatsächlich und den Preis mag ich auch mehr. Äh, runtergesetzt gefällt mir immer, aber ähm, ja, wenn mir jetzt der Rahmen hier nicht gefällt, dann habe ich hier einen anderen Rahmen oder hier oder hier oder hier. Also es gibt eine Menge. Ne? Das ist mein Tipp an euch. Äh, jetzt hier zum Ende dieses Videos nochmal. Geht ruhig auf holzkern.com und nutzt meinen Code MON15 für 15% Rabatt. Wenn nicht, ist auch okay. Aber ich bedanke mich und die Holzkern-Leute bedanken sich bei euch, weil da schon einige auch diesen Deal genutzt haben und das mich besonders freut, dass das eben auch bei euch ankommt, dass das was ist, was euch vielleicht hier und da auch mal gefällt, was ihr euch vielleicht auch mal gönnt. Wenn euch jetzt die Preise übrigens hier zu hoch sind, es gibt natürlich auch eine ganze Bandbreite an Preisen. Das geht auch noch runter, wie man hier sieht, dann ist das schon mehr oder weniger einfach ein Monatsticket bei der Bahn und dafür muss man dann nicht so lange warten vielleicht. Also keine Ahnung, irgendwie Bahn, ne? wegen Zeit und Lahm und weil die so scheiße sind. Und hier ist das Gegenteil der Fall. So, also, ähm, hätte ich mir schon längst geholt, wenn es 32 zu 9 supporten würde. Ach, okay, das, du meinst jetzt ähm, das Spiel, ne? Ja, da hast du aber, was hast du denn für einen Monitor, Alter? Da bestehst du ja, deine ganze Wohnung besteht eigentlich nur aus Monitor. Oder hast du einfach eine Brille, die einmal um deine Augen geht? Äh, 32 zu 9, klingt nicht schlecht. Das ist schon ultra widescreen. Flawless widescreen, glaube ich. So nennst du es, ne? Nee, leider nicht mal mit Flawless Widescreen. Achso, das ist ein Tool wahrscheinlich. Äh, wobei das bei so einem Titel geil wäre, weil dann hast du wirklich diese epische Breite des Planeten Regis 3 für dich ähm, quasi, äh, ja, wie so eine, wie eine VR-Brille. Finde ich gut. 16 zu 9 mal 2. Na gut, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt äh, erstmal noch einen schönen Morgen. Ich hoffe, ihr kommt gut rein. Ich werde nachher vielleicht nochmal live gehen. Ich wollte heute mal ein bisschen früher meinen Kram abarbeiten, weil ich so äh, weil ich so früher schon aufgestanden bin. Und das ist auch mal interessant. Das ist mal ganz interessant, so um 6 Uhr, 7 Uhr morgens. Da ist ja doch die Welt auch noch am Laufen. Ähm, ja, wir sehen uns später. Wir sehen uns beim nächsten Video. Danke für alles. Wenn ihr mich supporten wollt, geht mal auf meinen YouTube-Kanal Montalk oder eben hier diesen Mon Gaming-Kanal generell. Klickt die Videos an, wenn sie neu sind. 
da ist dann immer Werbung von YouTube, die packen die immer in die neuen Videos, ich kann es nicht ändern, aber da verdiene ich wenigstens ein bisschen was dran, lasst den Adblocker einfach aus, damit helft ihr mir, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Oh, die Entwickler begründen das mit der Helmsicht. Ja, das ist eine gute Argumentation. Kein Abend, einen Morgen wünsche ich euch. Da seht ihr schon, alles anders äh, macht der Mon. Äh, so Leute, es war toll und wir sehen uns dann, wie gesagt, nachher vielleicht nochmal wieder. Ansonsten gerne auch ähm, beim nächsten Video auf meinem Kanal. Da sind auch gerade schon einige wieder live gekommen, wenn ihr Bock habt. Okay Leute, bis dann und tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir Bock haben. Bis dann. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, so sitzen. Nee. Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Dieser Stuhl liegt zum Sitzen da! <lacht>